குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நாம் பார்க்க போகிற பயம் எமிலி டிக்கின்சன் எழுதிய ஐ ஹேர்ட் எ ஃப்ளை பஸ் வென் ஐ டை ஐ ஹேர்ட் எ ஃப்ளை நான் ஒரு இ பறந்து வந்து பறக்கும் பொழுது எழுதுகின்ற ஓசையை நான் இறக்கும் பொழுது கேட்டேன் ஐ ஹேர்ட் A fly bus when I die. நான் இறக்கும் பொழுது இறக்கும் தருவாயில் இருக்கும் பொழுது ஒரு இ பறந்து வருகின்ற ஓசையை நான் கேட்டேன் என்று எமிலி டிக்கின்சன் எழுதிய ஒரு பயம் எமிலி டிக்கின்சன் ஆல் வி நோ இஸ் ஃபாண்ட் ஆஃப் டெத் இந்த மாதிரி டெத் இது மாதிரியான கவிதைகள் எழுதுவதில் மிகவும் ஆர்வம் காட்டியவர் எமிலி டிக்கின்சன் அவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த சில காரணங்களினால் தன்னுடைய வாழ்க்கையில அவர் சாலிட்யூட் தன்னை தனிமைப்படுத்தி கொண்டார் அதெல்லாம் அவருடைய இன்ட்ரோடக்ஷன்ல நம்ம பார்த்துருவோம் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் எமிலி டிக்கின்சன் என்று தனியாக நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் தி லைஃப் அண்ட் ஸ்கெட்ச் ஆஃப் எமிலி டிக்கின்சன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சில பல காரணங்களினால் தன்னுடைய வாழ்க்கையில அவர் தனிமைப்படுத்தி கொண்டார் அப்படி தனிமைப்படுத்தி கொண்ட அவருக்கு இந்த டெத்து மேல அவருக்கு டெத்தை பற்றி கவிதைகள் எழுதுவதில் ரொம்ப ஆர்வம் அவர் எழுதிய இன்னொரு கவிதை பிகாஸ் ஐ குட் நாட் ஸ்டாப் ஃபார் டெத் அந்த கவிதைக்கு இணையான மற்றொரு கவிதை ஐ ஹேர்ட் எ ஃப்ளை பஸ் வென் ஐ டாய் இந்த கவிதையில இறக்கும் தருவாய் அதாவது சோல் வந்து தன்னுடைய உடலை விட்டு பிரிந்து போகின்ற அந்த மூமெண்ட் அந்த நிமிஷங்கள் அது எப்படி இருக்கும் என்று அழகாக இந்த கவிதையில் சித்தரித்திருக்கின்றார் த லாஸ்ட் மூமெண்ட் அந்த கடைசி தருணம் இந்த கடைசி தருணத்தில் உறவினர்கள் எல்லாம் உட்கார்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த உயிர் பிரிகின்ற தருணத்தை எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த மாதிரி அக்கேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூமெண்ட் வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு எக்ஸலண்டான அந்த மூமெண்ட் அந்த மூமெண்ட்ல ஒரு டிராஜிக் மூமெண்ட் அந்த மூமெண்ட்ல ஒரு ஃபிளை ஒரு சாதாரண ஒரு ஈய கொண்டு வந்து அது உள்ள விட்டு அந்த கவிதையை அவர் வடிவ வடிவமைத்திருக்கின்றார் த ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப்ல த ஃபிளை த ஃபிளை த ரோல் ஆஃப் ஃபிளை இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் திஸ் பாயம் த ஃபர்ஸ்ட் பேரா ஆஃப் திஸ் பாயம் ஃபிளை ரெப்ரஸன்ஸ் லைவ்லினஸ் அந்த உயிர் இருக்கிறது என்பதை சுட்டி காட்டுகின்ற ரோல் அந்த பங்கு இந்த இ ஆட்டுகிறது இந்த லாஸ்ட் பேராகிராஃப்ல பார்த்தீங்கன்னா அதே இ சாவு வந்துவிட்டது என்பதை காட்டுகிறது இந்த இரண்டு முக்கியமான பங்கினையும் இந்த இ இந்த கவிதையில் ஆற்றுகிறது இப்ப நாம் இந்த கவிதையை பார்க்கலாம் ஐ ஹேர்ட் எ ஃபிளை பஸ் வென் ஐ டை நான் இறக்கும் தருவாயில் இருக்கும் பொழுது ஐ ஹேர்ட் எ ஃபிளை பஸ் ஒரு ஈயானது பறந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படி பறக்கும் பொழுது அதனுடைய இறகுகள் அடிக்கின்ற அந்த ஒலி அந்த ஓசை என்னுடைய காதில் கேட்கிறது ஸோ இட் ரிப்ரஸ் இட் ரெப்ரஸன்ஸ் தட் ஸ்டில் ஷி இஸ் அலை இன்னும் அவள் உயிருடன் இருக்கிறாள் அந்த உயிரோட இருக்கிறதுனால தான் அந்த ஈ பறக்கின்ற ஓசை காதிலே கேட்கிறது ஐ ஹேர்ட் எர் ஃபிளை பஸ் வென் ஐ டை த ஸ்டில்னஸ் இன் த ரூம் த ரூம் இஸ் ஸ்டில் தர் இஸ் எ பின்ட்ராப் சைலன்ஸ் அப்படி சொல்றாங்க இல்லையா ஒரு குண்டூசி கீழே விழுந்தால் கூட அந்த ஓசை கேட்கும் அதை போல தெர் இஸ் அ ஸ்டில்னஸ் இன் த ரூம் அந்த அறையில் ஓசை இல்லாமல் மிக அமைதியாக The death silence, அப்படின் சொல்றாங்க அந்த மாதிரியான சைலன்ஸ் அந்த அறையிலே இருக்கிறது இட் வாஸ் லைக் த ஸ்டில்னஸ் இன் த ஏர் இது காற்றிலே இருக்கின்ற அமைதியை போன்றது அதான் காற்றிலே இருக்கின்ற அமைதி காற்றில் எப்படி அமைதி இருக்கும் பிட்வீன் த ஹில்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாங் ஸ்டாங் என்றால் புயல் புயல் அலைகளுக்கு இடையில் புயல் அலைகளுக்கு இடையே ஏற்படுகின்ற அந்த அமைதி புயலுக்கு பின் அமைதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பெரிய புயல் அடிச்சிருது 
புயல் அடிச்ச உடனே எல்லாம் அப்படியே சாஞ்சி போய் எல்லாம் அழிஞ்சு போய் அப்படி கிடக்கு அப்போ ஒரு மயான அமைதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரியான ஒரு அமைதி நிலவுகிறது என்பதற்காக தான் இந்த லாஸ்ட் டூ லைன் இட் வாஸ் லைக் த ஸ்டில்னஸ் இன் த ஏர் அப்படியே காற்று கூட வீசாம காற்று வீசாமல் அப்படியே ஸ்டில்லா இருக்கு ஏன்னா காற்று வீசுச்சுன்னா அந்த காட்டின் ஒலி கூட கேட்கும் அந்த ஒலி கூட கேட்காத ஒரு அமைதி இட் வாஸ் லைக் த ஸ்டில்னஸ் இன் த ஏர் பிட்வீன் தீவ்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் கீவ்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் கீவ் அப்படின்னா உயர்ந்து உயர்ந்து எழுகின்ற அலைகளை உருவாக்குகின்ற ஸ்டாக் கீவ்ஸ் அப்படின்னா அப்படி நெஞ்ச நிமித்திரம் அப்படியே எழு எழுகிறது கடல் அலைகளை உயரத்திற்கு எழுப்புகின்ற புயல் அந்த புயல் வீசினதுக்கு அப்புறம் ஒரு பெரிய மயான அமைதி இருக்குமே அந்த அந்த ஊரையே அந்த இடத்தையே சுடுகாடாகி விட்டு போயிருக்கும் அந்த புயல் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய அமைதி இருக்குமே அந்த அமைதி காற்று வீசுகின்ற ஓசை கூட கேட்காத அந்த அமைதி அந்த மாதிரியான ஒரு அமைதியாக அந்த அறை இருக்கிறது அந்த அறையில் இறக்கும் தருவாயில் நான் இருக்கின்றேன் எனக்கு அங்கு கேட்கின்ற ஒரே ஒரு ஒலி அந்த ஈ பறந்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த ஒலி மட்டும் கேட்கிறது இட் மீன் ஷி இஸ் ஸ்டில் அலை இன்னும் அவள் உயிருடன் இருக்கிறாள் என்பதை காட்டுகிறது இந்த வரி த நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப் தி ஐஸ் பிசைட்ஸ் இப்பொழுது நான் இறக்கும் தருவாயில் இருப்பதால் உறவினர்கள் எல்லாம் வந்து கூடிவிட்டார்கள் தி ஐஸ் பிசைட்ஸ் ட்ரை எனக்கு அருகாமையில் உட்கார்ந்து இருக்கின்ற என்னுடைய உறவினர்களின் கண்களில் இருந்து தாரை தாரையாக கண்ணீர் கொட்டுகிறது அந்த கண்ணீர் சிந்தி அவர்களுடைய கண்கள் வறண்டு போய்விட்டன கண் அழுது அழுது கண்ணீர் வ கண்கள் வறண்டு போய்விட்டன தி ஐஸ் பிசைட் எனக்கு அருகாமையில் இருப்பவர்களினுடைய கண்கள் நான் படுத்திருக்கின்றேன் எனக்கு அருகாமையில் என்னுடைய உற்றார் உறவினர்கள் என்னுடைய சுற்றி அமர்ந்திருக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய கண்களில் இருந்து சிந்துகின்ற கண்ணீர் சிந்தி 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 அவர்களுடைய கண்கள் ட்ரை வறண்டு போய்விட்டது அண்ட் பிரீஃப்ஸ் வேர் கேதரிங் ஷியர் ஃபார் த லாஸ்ட் ஆன் செட் லாஸ்ட் ஆன் செட் கடைசி பயணம் தி லாஸ்ட் ஆன் செட் த கமிங் ஆஃப் டெத் ஆன் செட் ஆஃப் டெத் அதாவது சாவினுடைய கடைசி பயணம் the onset of death saavu vandiruchi when the king be witnessed in his power when the king the king of death be witnessed in his power in all his glory and power the king of death is seen ippozhudhu saavin kadavul saavin arasan saavanadhu or periya arasanai pol with all its power and mighty and majesty the saavu ஒரு அரசனை போல் ஒரு கம்பீரமாக வித் ஆல் இஸ் மெஜஸ்டி ஒரு மெஜஸ்டிக்கலா அப்படியே கண் முன்னால சாவு தெரிகிறது இப்போ இந்த ஆன் செட் ஆஃப் டெத் அந்த சாவு இவர்கள் மீது வருகிறது அந்த ஆன் செட் ஆஃப் டெத் டெத்த அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா டிஸ்கிரைப் பண்றாங்க அப்படியே அந்த சாவு ஒரு பெரிய அரசனை போல கம்பீரமாக அப்படியே வருகிறது அண்ட் பிரீட்ஸ் வேர் கேதரிங் பிரீட்ஸ் அப்படியே மூச்சு ஒன்றுடன் ஒன்று அப்படியே கேதரிங் ஷியர் ஆனாலும் மூச்சு விட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் இப்போ ஆன் செட் ஆஃப் டெத் வந்துருச்சு அப்படியே சாவு இவர்கள் மீது வந்து விட்டது தன்னுடைய அதிகார தோரணையோடு அந்த சாவு என்கின்ற அரசன் அரசன் மாதிரி வருவதை நான் பார்க்கிறேன் சாவு வருவது என் கண் முன்னாக தெரிகிறது நான் அதை பார்க்கிறேன் சாவு வருவதை பார்த்தாச்சு ஐ வில் மை கீப் சேக்ஸ் நான் இவ்வளவு நாட்கள் பாதுகாத்து வைத்திருந்த பொருட்களை எல்லாம் வீழ்ந்து உயிரெழுதி தருகிறேன் சைன் அவே எல்லாத்தையும் சைன் பண்ணி கொடுக்குறேன் வாட் போர்ஷன் ஆஃப் மீ பி வாட் போர்ஷன் ஆஃப் மீ எந்த பகுதி எல்லா உற்றார் உணவர்கள் இருக்கும்போது எனக்குரிய பகுதி எது என்னுடைய சொத்துல என்னுடைய இதுல என் பங்கு எது என்பதை அறிந்து அவைகளை எல்லாம் 
could make assignable yar yar ki evlo vu enna enna maadhiri pogano ivungalukku evlo pangu ivungalukku evlo pangu meedi sutti yaarukku pogano enbadhaiyala assignable and there and then there interposed your flight அந்த மாதிரி நான் பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன் சாவு வர்றது தெரிஞ்ச உடனே அவசர அவசரமா அதாவது பெட்டி திங்ஸ் இந்த உலகத்தில் சாவு வருகின் பொழுது இவைகள் எல்லாம் பெட்டி திங் அற்பமான பொருட்கள் இந்த அற்பமான பொருட்களை எல்லாம் நான் பாதுகாத்து வைத்திருந்த இந்த அற்பமான பொருட்களை எல்லாம் சைன் அவே எல்லாவற்றையும் சைன் பண்ணி கொடுத்துடுறேன் வாட் போர்ஷன் ஆஃப் மீ என்னுடைய பங்கு என்பது என்பதை தெரிந்து பி குட் மேக் அசைனபிள் யார் யாருக்கு என் பங்கு உரியதை மட்டும் தான் அசைன் பண்ண முடியும் அவைகளை மட்டும் நான் அசைன் பண்ணி தரேன் அண்ட் தேன் அந்த ஒரு முக்கியமான தருணத்தில் கூட அங்கே இடையிலே குறுக்காக அந்த ஃபிளை பறந்து வருகிறது வித் ப்ளூ அன்செப்டன் stumbling bus between the light and me and then the wind once and then the windows failed and then i could not see to see with the blue uncertain stumbling bee and the bee and the and the e inudaya and the iragigal pathina or maari light blue shan with the blue and certain stumbling bees stumbling tadumar indra and the tadumar indra and the e stumbling bee between the light and me olikum enakkum idaiye jannal therandirukirathu and the jannalin valiyaga oli araikkul varigirathu and the olikum enakkum idaiye and the அந்த நீல நிற இறகுகளை உடைய அந்த ஈ பறந்து கொண்டிருக்கிறது அண்ட் தென் தோஸ் விண்டோஸ் ஜன்னல் என் கண் முன்பாக தெரியவில்லை இப்பொழுது ஜன்னல் என் கண்களில் இருந்து மறைந்து விட்டது ஜன்னல் மறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஜன்னலில் இருந்து வருகின்ற ஒளியானது எனக்கு தெரியல ஒளி தெரியலைன்னா அந்த ஒளி பொதுவாக ஒரு ஒளி ஒரு பொருளின் மீது படுது அதனாலதான் நமக்கு அந்த பொருளை பார்க்க முடியுது இப்ப விண்டோஸ் அப்படின்னா விண்டோவை என்னால பார்க்க முடியல அப்போ அதுல இருந்து வர ஒளி தெரியல அந்த ஒளி பட்டு வருகின்ற எந்த பொருளும் என் கண் முன்பாக தெரியவில்லை அப்படியே எல்லாமே என் கண்ணில் இருந்து மறைந்து விட்டது அண்ட் தென் ஐ குட் நாட் சி என்னால எதையுமே பார்க்க முடியவில்லை ஐ குட் நாட் சி டு சி ஐ குட் நாட் சி டு சி எதையெல்லாம் ஒரு மனிதன் பார்க்க முடியுமோ ஒளி கதிர்கள் விழுந்து அந்த ஒளி பிரதிபலித்து கண்களினால் எதையெல்லாம் பார்க்க முடியுமோ அவைகள் ஒன்றை கூட இன்க்ளூடிங் அதுக்கு எனக்கும் இடையில அந்த ஜன்னலில் இருந்து வருகின்ற ஒளிக்கும் எனக்கும் என் கண்களுக்கும் இடையில் பறந்து கொண்டிருந்த அந்த ஓ அந்த ஈயை கூட இப்பொழுது என்னால் பார்க்க முடியவில்லை சோ முதல் பேராகிராப்ல அந்த ஈ பறக்கின்ற ஒளி எனக்கு கேட்கிறது அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த ஈ பறக்கின்ற ஒலி கேட்கிறது என்பது அவங்க உயிரோட இருக்காங்க இப்ப லாஸ்ட் பேராகிராப்ல அந்த ஜன்னலி ஜன்னலிலிருந்து வருகின்ற ஒளிக்கும் எனக்கும் இடையே பறந்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த ஈயை ஐ குட் நாட் சி என்னால் பார்க்க முடியவில்லை அப்படின்னு சொல்லும் போது இப்ப அவ்வளவுதான் இவங்க கண்கள்ல இருந்து அந்த அந்த ஈ மறையுது ஈ அங்கதான் இருக்கு ஆனா அவர்கள் கண்களில் அது தென்படவில்லை இட் ரெஃபர்ட்ஸ் டெத் இப்பொழுது அவர்கள் இறந்து போய்விட்டார்கள் என்று அந்த ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப்ல இறக்கும் தருவாயில் இருக்கின்ற ஒருவருடைய ஒருவரை காட்டி அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவர்கள் நினைவிழந்து அந்த சாவு வருவதை கண்முன்பாக பார்க்கிறாங்க பார்த்து அப்படி கடைசியில அவர்கள் இறந்து போய்விடுகிறார்கள் என்று த லாஸ்ட் மூமெண்ட் ஆஃப் அ டெத் சாமின் அந்த கடைசி தருணம் கடைசி நேரம் எப்படி இருக்கும் என்பதை இந்த கவிதையில் மிக அழகாக எம்எல்ஏ டிக்கின்சன் விளக்கியிருக்கின்றார் தேங்க்யூ